Ahojte. Ahojte. Milovníkov histórie určite zaujíma zrúcenie náhradu Branč, ktorá sa nachádza na kopci nad obcov Podbranč, v výške 475 metrov nad morom, nedaleko Sanice, asi hodinu cesty od Bratislavy. Hrad podobne ako veľa ďalších v tomto kraji slúžil na ochranu hraníc, konkrétne na ochranu obchodnej cesty z Moravy ku karpatským priesmikom. Začal ho stavať magister Abbas Hlohovca asi v roku 1251. Správne. Hrad mal veľa známych majiteľov. Najznámejší boli Matúšťak Klenčiansky a Matej Korvin. Posledným majiteľom bol František Ňári, ktorý konvertoval na katolickú vieru a prenasledoval všetkých príslušníkov iných, iných vierovýznaní. A tak boli na hrade väznení evangelickí kniazy a nielen väznení, ale tí tu aj zomreli. V roku 1719 hrad nechali majiteľia zničiť a odvtedy chátral. Každoročne sa na hrade konajú hradné slávnosti, ale to vlastne nie je jediná udolosť, ktorá sa tu koná. Je tu množstvo turistických chodníkov. Medzi také najznámejšie patrí tzv. Sabotířská 15. alebo chodník Viktora Beniaka. Chodník Viktora Beniaka. Tento chodník vedie zo Senice okolo Kunovskej priehrady, ktorá je krásna až sem na hrad. Na Sviatok Cyrila a Metoda sa tu konajú evanilické bohoslužby. Taktiež okolie je veľa zaujímavých cyklochodníkov. Krásne panoramatické výlety umožňujú výhľady na Chorvátsky vrch a Veľkú Javorinu. Takže sa ideme pozrieť na hrad. Poďme na to. že je to nejaká náročná túra, je to v podstate taká príjemná 5-minútová prechádzka priamo z parkoviska. Hrad však ponúka nádherné panoramatické výhľady na Mijavskú Pahorkatinu a Biele Karpaty. K tomuto krásnemu hradu sa viaže legenda a táto legenda hovorí o tom, robotníci, ktorí hrad stavali, jedného dňa k ním prišiel žobrak. Ten žobrak bol veľmi hladný a žiadal robotníkov o to, aby mu dali na jesť. Robotníci boli krutí a nič mu nedali a tak žobrak vyslovil kliatbu a tá kliatba znela takto. Nech hrad zoberie čert a nech každý pecení chleba sa v kameň obráti. Krásne, krásna kliatba. Presne tak sa stalo. Všetko, čo robotníci cez deň postavili, v noci niekto zbúral, takže každý deň začínali od znova a boli vyhľadovaní a nevedeli si rady. Jedného dňa k ním Tulák opäť privítal, došiel a povedal im, že ak chcú hrad dostávať, ak chcú sa dosyta najesť, tak musia odrobinky z vianočného stola na tomto mieste rozsypať. Robotníci tak spravili, pravdepodobne, pretože hrad tu stojí. <laughs> stojí a je krásny, takže sa na ňo príďte pozrieť. Určite dojdite.